Und damit Keolet, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Stanley Parable Ultra Deluxe. Ganz genau, ihr wisst Bescheid. Und heute ja. habe ich mir ein paar Endings aufgeschrieben. Ähm, ich habe einfach im Internet eingeben All Endings und dann geguckt, wie man sie erreicht, wie die Endings sind. Ich habe keine Ahnung. Wir fangen einfach mal mit dem ersten an. Ich habe sie nicht sortiert. Ähm, genau. Man kann von so einer geschlossenen Tür, während sie sich schließt, rückwärts ähm, rausgehen. Ähm, ja. Wir, den einmal, wir lassen den einmal mal hier. Ich weiß, mit dem einmal sind die Endings immer anders, aber da wir das Ending im Allgemeinen noch nicht kennen, würde ich es auch direkt mal ohne einmal probieren. Das hat jetzt lange gedauert, das Wort einmal zu finden. Egal, wir gehen weiter. Gibt es hier nicht das Broom Closet? Nein? Er ist hier nach, gell? Da finden wir nachher auch noch einen. Den letzten, glaube ich sogar. Hier ist der Broom Closet. Stanley stepped into the Broom Closet, but there was nothing here. So I know. He around, coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Genau. Und zwar kann man hier wieder rausgehen. Äh. Hallo? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover. Ach, Mann, warum funktioniert das nicht? Aber ihr habt gesehen, es funktioniert so halt. Ähm, ich schneide euch das kurz. Perfekt. Und da sind wir draußen. Und okay, können wir, können wir hin noch ein? Hier noch was Besonderes? Nein. Aber die Tür hier hat sich wieder geöffnet. Ähm. Okay. Keine Ahnung. Auch offen geht's hier unten weiter. Was ist, wenn da unten jetzt so ein Ur war? Ne, da ist zu. Okay, okay. Woher kamen die Geräusche? Ähm. Laufen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Hier fehlt die Musik und das etwas leicht. Ähm. Wär wärmere Licht. Sollen wir einfach alles zurückgehen? Ich weiß es nicht. Hi. Wir laufen ohne dich weiter. Was bringt mir das jetzt? Die Tür ist offen. Ich sehe gar nichts. Oh, es lädt was, es lädt was. We are now leaving. Fünf, vier. Okay, wir erreichen auf jeden Fall neue Endings. Das ist schon mal schön. Ähm also sehe ich auch, dass das vom Spiel so vorhergesehen ist, dass man hier wieder... Weil die Stimme hat ja abgebrochen auf einmal. Und hätte auch sein können, dass es ein bisschen broken ist. Wohin muss ich laufen? Doch jetzt 760. Dann ist das hier. Fünf acht. Ne, wir kommen schon höher. Bis wohin müssen wir? Also bis 760 schon. Aber um müssen wir lange laufen. Mir gab das halt zuerst total die Vibes, so wir laufen die ganze Zeit im gleichen... Oh, es wird mega düster hier. Escape Pod Launch Bay. Was wie das Office. Escape. Ich laufe rückwärts, dann sehe ich, dass da was ist. Ah, guck mal. Da haben wir doch ein Ziel. Escape Pod ist eine Fluchtkapsel. Oh. Es ist düster. The end is never the end. Warte, das war sehr seltsam. 
Hä? Wir sind einfach hingelaufen, das Game ist restartet. Okay. Immerhin ein Ending. Mit dem Eimer. All of his co-workers were gone. What could it mean? Ja. Stanley decided to go to the meeting. Jetzt. Perhaps he had simply Stanley lifted his bucket. Ich kann euch halt nichts zu den Endings sagen. Ich weiß nur, wie man hinkommt. Deswegen laufen wir einfach mal zu. Und zwar müssen wir zum Cargo Lift. Da müssen wir weitergehen und dann dürfen wir nicht ans Telefon gehen. Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. Da vorne. Der Eimer redet jetzt ja mit uns. Ja. Und da hinten drin, ohne den Eimer, können wir auch die letzte Stanley-Minifigur bekommen. Ich glaube aber, dass wir das im nächsten Part machen. Ich weiß nicht, wie lange das Ending hier ist. Kann sein, dass es mega lange dauert. Aber ich habe nach dem Ending noch mal zwei Stück, drei Stück sogar. Drei. Und ich glaube, die können wir sogar noch in den, neuen, in den anderen Part packen. Und dann würde ich auch sagen, dass wir dann auch am Ende langsam des Games sind. Würde ich sagen. Genau. Now pick up the phone, said the bucket. Das sollen wir nicht tun. And it will take us back home, where we can go about life together. Nee, nee, wir warten jetzt hier. Oh, ah. hold on. Why did you unplug the phone? Were you trying to resist the bucket's orders? Stanley, I was joking. Obviously, the bucket isn't talking to you and telling you to do things. Ich nicht, Buckets das can't talk. It was a joke. Don't you get the joke? It's funny, Stanley. A talking ja. bucket. Ich hab's verstanden. Ah. Can't you see? Oh, oh, goodness. I must have really bungled up the delivery if you actually took me seriously. Where did I mess up the joke? Should I have paused for longer or spoken quicker? Oh, comedic timing is so difficult. I wish I were better at it, but there isn't exactly an instructional video on comedy that one can watch to fully. Oh wait, yes, there is. Um, it's sitting right here. Let's take a look. Jetzt schauen wir uns ein Video an über Comedy. What is comedic timing? What is comedic timing? How does it work? How long should it last? How can it be used to effectively silence your political enemies? And more importantly, can it be taught in its entirety within 90 seconds? Thankfully, the answer to all of these questions is yes. Let's dive deeper. If you've ever told a joke or made someone laugh, in all likelihood you did it while standing 50 to 80 centimeters from them in a room of no more than 76 degrees Fahrenheit with one of your arms raised straight upward at a 15 degree angle from your body. These are the optimal conditions for good comedic timing. To begin the joke, start by stating and spelling your name. Next, provide a brief synopsis of the joke, including the specific times at which the recipient of the joke will laugh, and then spell out your name a second time. Okay. With these steps complete, it's time to begin the humor. Also. h e y s t o r m wie nennt man ein helles Mammut? Helmut? K-E-Y-S-T-O-R-M. War das jetzt lustig? Speak the entire joke in no more than 18 seconds Hab ich? and no less than 13 and a half, pausing only for bathroom breaks when necessary. When the joke has concluded, it is customary to inform your listener that the joke is over by declaring in your loudest possible voice. I'm Dunny with the funny. 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 I'm Dunny with. This saying is a perfect example of expectations management, which is the cornerstone of good comedy. Finally, it's time to hand out surveys. 
Collecting hard data from your audience on how rat they were throughout the joke is the only way to grow or learn as a comedian. An effective survey should be no less than 10 pages long and should include the same question reprinted several times. Just to ensure the survey taker is actually paying attention and not simply filling in answers at random. And that's all there is. With these strategies at your disposal, you'll have audiences doubled over in laughter and even tripled over in laughter in no time at all. Just remember to let them stop laughing at some point, you gut-busting little scamp. After all, with each of us needed on the front lines of the war to fight the 12-legged invader who threaten our very existence and to very likely die in a hailstorm of bullets and mandibles. All yeah. of us must be prepared to give our lives to this noble cause, just as our children must do after us and their children after them. Godspeed and may Earth reign supreme. Yeah. Hey, goodness, this video is a little outdated, isn't it? Well, no matter. I think the fundamentals of proper That's comedic timing are still as weird. relevant today as they were back then. So with that in mind, I believe the only way forward is for us to return to the two doors and walk through all of this again so I can try telling my story with more appropriate comedic delivery. Come along, let's head back. LOL, okay? I can feel it. Wir können nicht This time, I'm really going to nail the delivery. You'll be in stitches. Talking about it. You'll say how ridiculous, how absurd, what a hilarious concept. The king of comedy. That's what you'll call me. Ja, ich bin king of comedy. Ja, will ich Otherwise, ja, grad, wir fahren ganz nach unten. Boah, wäre das cool gewesen. Dann wüssten wir endlich, was da ist. Weil das sieht immer noch so sass aus, dass da einfach eine offene Tür ist. The bucket spoke. The bucket spoke. Oh, I'll figure it out on the fly. No need to overthink things. Frag mich, wo wir hinkommen. Also ich meine, nachdem wir durch die zwei Türen oder durch die eine der beiden Türen gegangen sind. Das ist mega spannend, hier lang zu laufen. Here we go. You ready? <clears throat> when Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Um. What? Uh, we're back at the phone already. No, no, no. What's going on? There was That's why I was asking, what's going on? Up to this. There was supposed to be a build-up to this point. A dramatic display of remarkable comedic wit. Er hat verstanden das Business. Er sitzt da und weiß genau, no, was er tut. Completely off. The joke will never land. Well, not the way it was meant to. And it's all my fault. I must have forgotten that the phone room comes immediately after the two doors room. What an egregious mistake. I've made a fool of myself. I don't deserve the title of King of Comedy. I'm nothing. I'm not even the lowliest joke. Well, I think I think mal. I need to go back and rewatch that instructional video again. Yes, yeah, surely that will help me improve my. Here we go. You ready? <clears throat> When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door. The room is so clear. We're back at the phone already. Yeah. No, no, no. Here we go. You ready? <clears throat> When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Hmm. That's his phone. What? Uh, we're back at the phone already. No, no, no. Okay, we're going links lang. It's okay. I'm überzeugt. You ready? <clears throat> When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. No, 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 no. You were supposed to go through the door on the right, leading back to the phone. Did you not even look at the instructional video? I think this is all covered very clearly. There's no way I can make the comedic timing work now. It's done. The joke is completely down and over. It's all your fault, Stanley. 
I'm going to be ridiculed in the community of other joke writers. I'm okay, wir sind schon wieder im komplett anderen Paralleluniversum gelandet. All because you couldn't watch a simple video and take a hint. Are you proud of yourself for bringing me down, Stanley? Are you proud? Stanley, you love the bucket so much, it's like you, um, it's as though all of your other most prized possessions pale in comparison. Yes. Well, let me try that again, Stanley. I heard that you are pale with shame over how unabashed you are. Is this the real ending? You are. We have the real ending, gefunden, Is it the delivery? Endlich. Well, so heißt die Folge. The real ending. Das echte Ende. Okay, ey, das ist mega, 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 mega cool. Das steht da so richtig da. Ihr könnt euch ja die Untertitel, by the way, durchlesen. Ich meine, ich so ein bisschen hier... Grafikelemente von Bars, okay. Einfach bei Steam alles geklaut. Schlechtes Game. Ich überlege gerade, ob ich ein Fazit raushauen soll oder nicht, aber ich glaube, anhand, wenn ihr die ganze Folge schaut, dann wisst ihr, was mein Fazit ist. Das Game ist halt einfach gut so. Und ja. Lasst uns noch ein Ende machen, wir haben noch Zeit. Wobei. Nee, machen wir nicht, weil wir müssen noch zwei Enden machen. Und die machen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt es gerne mit einer positiven Wertung. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns ganz sicher beim nächsten Mal wieder, wenn wir alle Stanley-Figuren sammelt. Also verpasst das nicht. Dann, ciao, ciao. Leute.